Esse recurso que eu vou fazer aqui só funciona se isso aqui for uma imagem, tá certo? Não pode ser um vetor. Dá para criar isso aqui no estúdio Silhouette facilmente, mas não vai dar certo o recurso que eu vou fazer, que é colocar aqui dentro da bolinha, certo? Então eu fiz lá no CorelDRAW e aí é, exportei em JPG ou PNG e aí você é, traz para cá através do arquivo mesclar, ok? Sabendo disso, o que, que você vai fazer? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. vou dar um CTRL D, vou diminuir essa bolinha aqui e aí vou clicar aqui ó, no replicar, vou pegar essa bolinha e vou exibir aqui a garre. Aí eu trago para cá e vou aumentar aqui o número de repetições, está 16, tem que fazer com que fique atravessado, ó. atravessou, clica fora, seleciona e vem aqui ó, em modificar, fundir. Pronto, agora eu vou dar um CTRL D, vou diminuir aqui um pouquinho, certo? Trazer um pouquinho mais, vou deixar assim, vou pintar de branco, vou pegar aqui ó, vou pintar de branco e vou tirar o contorno ali que está com contorno vermelho, prontinho, certo? Tá aqui ó, agora isso aqui é uma imagem, tá? Você pode fazer em qualquer software e exportar aqui como imagem. Então eu vou selecionar aqui, ó, eu vou colocar ele para cá. Seleciono os dois. Na janela de modificar, você tem várias coisas aqui, ó, fundir, subtrair. Você tem que ir brincando com esses aqui, tá? Então vem aqui, ó, em recortar, ó. Olha aí, faz uma espécie de power clip para quem conhece o Corel Draw. E aí você traz para cá, seleciona os dois e vem aqui nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Prontinho. Seleciona, traz para cá. Ó. E aí, se você quiser enviar, é só você analisar aqui quem é que vai fazer o corte. Cliquei em enviar aqui. Olha lá, ó, vai cortar os dois, então não me interessa. Então eu tenho que clicar nesse aqui tá cortar, ó, sem corte. Agora vai cortar aqui. Ó. Ok? Ah, mas o cliente falou que quer uma bordinha. Tá bom. Não tem problema, tá voltando aqui para o modo design. E aí você vai lá, manda deslocar. E aí aumenta aqui que tá pouquinho, ó. Até ficar branquinho ali, ó. Opa! Mais ou menos isso aqui. Se você clicar em enviar, o outro ali vai estar tá o recorte também, ó. Então não pode. Então eu clico nesse aqui e coloco sem corte. Agora vai imprimir, né? E aí vai fazer o recorte aqui com a bordinha branca. Beleza?